Hello students, today we are going to study have got for questions, okay? Have got for questions. Remember, have got is tener. Recuerden el verbo tener. Okay, have got or has got. Yes, no questions. You can answer yes or you can answer no. Por eso se llaman yes, no questions. Yes or no. Okay, that is what you are going to answer. Let's see. Have you got enough? Yes, I have. Or no, I haven't. Have you got a cat? Yes, I have. No, I haven't. Have you got a skateboard? Yes, I have. Or no, I haven't. Ya depende de lo que ustedes tengan. Si tienen, será yes, I have. Si no tienen, no, I have. Have you got? So remember. Yes, I have. Si lo tienen. Have you got? Significa tenés. Yes, I have. Or no, I haven't. Si no lo tienen. Yes, I have. No, I haven't. Eso es cuando me preguntan a mí. Ok. Ahora, let's see the examples. Mobile phone. Have you got a mobile phone? Yes, I have. Si tienen. Si no tienen. No, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. A mobile phone. Only one. Yes, I have. No, I haven't. Para responder sí o no. ¿Qué pasa con la tercera persona? Es decir, con he, she, it, o they. Has your father got a car? Yes, he has. Or no, he hasn't. Allá no puedo responder con I. Estamos hablando de él. Your mother. Has your mother got a bike? Yes, she has. Or no, she hasn't. Recuerden, has en lugar de have, porque estamos hablando de he o she. Has your dog got black hair? Cabello negro, black hair. Como es un perro, el pronombre va a ser it. Yes, it has. En caso que lo tenga. En caso que no, no, it hasn't. Yes, it has. No, it hasn't. Es decir, que lo que va variando, que va cambiando, es el pronombre. Have your parents got smart TV? Son dos los padres. So, they. Yes, they have. O, no, they haven't. Si comienza con has, respondo con has. Si comienza con have, respondo con have. WH questions. ¿Qué pasa con las preguntas que comienzan con W? For example, how many? ¿Qué es how many? How many significa cuántos. How many books have you got? I have got three books. Puede ser I have got o puede ser I've got. Abreviado. How many cars has your father got? Ahí estamos hablando de él. Entonces, ya no puede ser I, sino va a ser he. He has got one car. Puede ser one o puede ser a car. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. ¿Ok? Entonces, how many es cuánto. Remember. Recuerden. Yes, no questions. Las yes, no questions van a utilizar have, yes, I have. Or yes, he or she has, o no, I haven't, or no, he or she hasn't. ¿Ok? WH questions, para comenzar con how many, ¿yes? Y ahora tengo que hacer una oración completa. I have got, o he has got, o she has got, depende de quién estemos hablando. ¿Ok? Esto es para responder con el verbo have got. Thank you very much. See you soon.